अच्छा ठीक दो सवाल हैं पहला सवाल भाईजन ये है कि डॉक्टर फरत हाशमी जो है क्या उनका मन है जो रकीदा ठीक है कि नहीं द क्वेश्चनर आस्क टू ब्रदर मुर्तजा बख्श हाफिजल्ला इज द मन हज ऑफ डॉक्टर फरत हाशमी ओके और नॉट डॉक्टर फरत हाशमी के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं उनके मुतालिक उनके जो कला मजिद के जो शख्सियत का सिलसिला है इसके बारे में मैंने कुछ सुना है कुछ थोड़ा सा सुना ज्यादा नहीं सुना आखिरी पारे के चंद सूरत में तस्वीर जो है तो अगर आपके जहन में या आपने कुछ ऐसा सुना है जो सरफ के मनज के मुखालिफ है तो आप मुझे बताएं उसको निशानदेही करें आप देखें लेकिन मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है उनका मन हज कैसा है क्योंकि उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं आपने कुछ जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने यानी सरफ की मुखासत की है बाद उम्र में नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता हाँ वही ना अगर आप यानी अगर कुछ जानते हैं तो उन्हें किसी जगह पे उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो मनहज के खिलाफ है तो मैं नहीं जानता हूँ अल्लाह चलिए ठीक है अच्छा ब्रदर मुर्तजा बख्श मे अल्लाह प्रोटेक्ट हिम एंड प्रिजर्व हिम रिप्लाइज आई डो नॉट नो मच अबाउट फरत हाशमी द सीरीज दैट शी हैज़ मेड अबाउट तफसर ऑफ द कुरान आई हैव लिसन टू ए लिटल ऑफ इट from the last juz the last part of the quran only a few chapters if you have listened or know anything that she has said that which is against the manhaj of the salaf then find it because i do not know much about her do you know of anything that she has said against the manhaj of the salaf the questioner replies no <clears throat> so the brother continues so if you know anything <coughs> then okay but i do not know and allah knows the best दूसरा सवाल ये था कि अगर एक बंदा कहता है कि अकीदे की किताबें पढ़ना अच्छी बात है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदा तफसीर पढ़े क्योंकि तफसीर पढ़ने से अकीदा भी आ जाएगा इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है कि बंदा अकीदे की किताबें ख़ास पढ़े तो इस बारे में आप क्या कहेंगे द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इफ वन सेज दैट इट इज़ गुड टू रीड द बुक्स ऑफ अकीद बिलीफ But it is better and more important to read tafsir of the Quran, the explanation of the Quran, because the explanation of the Quran will teach you aqidah as well. So, what will you comment on this statement? Tafsir ki kitab pan achi baat hai, Quran ki tafsir pan achi baat hai. Lekin tafsir panne se aapka maksad pura nahi hoga, kyunki tafsir ek Quran mein jo tafsir hai, wo ayat ki tafsir bayan karte hai, wo us एक आयत की एक सूरत गाली बात करते हैं और उसमें अकीदे के चंद मसाइल आपके सामने आएंगे सारे मसाइल में के तौर पर सूरत अखलास के तस्वीर पढ़ते हैं सूरत अखलास में तो फिर असमाओं से साफ से बात की गई है अल्लाह तला के सफाब से बात की गई है इसमें आप तफीदर मुबैया है जो तफीदिया थे इसमें आपके इस सूरत की तस्वीर से नहीं लगे इसके साथ ही जो अकीदे के दिगर मसाइल हैं सलाबा कराम के मुताबिक जवाब से क्या अकीदा है क्या क्या अकीदा होना चाहिए कुरान के क्या अकीदा होना चाहिए इसे जो अकायदे वो आपको कुरान की किसी तस्वीर पता नहीं चलेगा और जो मुतकदरीन तालब इन है वो तो चलो पढ़ सकते कुरान मजीद की तस्वीर और खुद भी उनके मसाइल अर्ज कर सकते हैं लेकिन आवाम उन्हें कहाँ समझ सकते हैं और फिर जो तस्वीर आप पढ़ेंगे आप किस आयोजन की तस्वीर पढ़ेंगे आज तक जितनी भी फिक्र है हर किसी अपने अपने अपनी तस्वीर बनाई हुई है यानी वो अपने आलम की तस्वीर पढ़ते हैं दूसरे अपने आलम की तस्वीर पढ़ते हैं तो और उनमें जो तालीमें बयान की गई है उसको आम आवाम नहीं बयान कर सकते यानी जैसे अशायरा है वो अल्लाह तला के अहमोसवाद की तावील करते हैं जो लोग तस्वीर पढ़ते हैं शायरा की उनके नजदीक तो फिर वही अकीद है जो अशायरा का अकीदा है फिर बात ना बने लेकिन जो अकीदे की किताब आप पढ़ते हैं अकीदे की किताब में आपको सारे मसाइल जो कुरान मजीद से जो सहदी से लिए गए हैं वो मुख्तलिफ मसाइल को जमा कर देते हैं एक ही जगह पर एक ही किताब में ताकि पढ़ने वाला जो है उसे आसानी लगे और वो जान ले कि मुसलमान का अकीदा क्या है मुसलमान का मुकम्मल अकीदा क्या है उसके मुताबिक फिर फिर वो अपना अकीदा बना लेता है और अध्यक्ष में जो जो अकीदे की किताबों में जो मसाइल हैं वो कुरान मजीद से बाहर हैं कि या इसमें सहदी का जिक्र नहीं है कुरान और फिर हदीस में मसाइल कर दिया गया है ठीक और सिर्फ कुरान मजीद से आप तस्वीर पढ़ना 
جو معتبر کا تفصیل ہے جیسے کہ بنجل قبری ہے یا بن کثیم کی تفصیل ہے اس کے جو محقق نسخے آئے ہیں کیونکہ ان میں تفصیل نہیں بعض اوقات ضعی کا حدیث موجود ہے ضعیف روایت موجود ہے تو ایسی تفصیل جو دور اس کے محقق شدہ ہے اگر کوئی طالب علم جو سمجھتا ہے وہ ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن عام الناس کے لیے میں یہ تجویز کروں گا کہ وہ عقیدے کو سمجھیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے پھر عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور مسلمان کے عقیدے کو سمجھیں جو لگے کہ ایسے صرف تفصیل پڑھیں اس پہ آپ کو پورا دین آ جائے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف تفصیل پڑھنے سے آپ کو پورا دین آ سکتا ہے یعنی صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں یعنی نماز آپ پڑھتے ہیں صرف قرآن کی تفصیل اٹھا کے آپ پڑھیں آپ اسے صرف نماز کر کے دکھا دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے صرف تو سالات کیسے ہے یا زندگی کا طریقہ کیا ہے تیرمن کا طریقہ کیا ہے تو آپ کو فقہ کی کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو آخر دیکھیں کتاب پڑھنی پڑے گی اس ساتھ قرآن کی تفصیل بھی ساتھ اللہ پڑھتے جائے پائے دین جو ہے ان سب چیزیں اکٹھے لے کے چلتا ہے اور عوام اللہ کی ہے وہ صرف ایک چیز سے اگر صرف تفصیل پڑھتے رہے اور باقی چیزیں سے محروم رہ جاتے ہیں اس لیے جو لوگ ایک تفصیل پڑھیں ان کو ایک اور یعنی کسی حد تک جو ہے مجھے رسانے کا مستقبل ہے صحیح صحیح بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم So the brother replies, it is good to read the books of tafsir. It is good to read the tafsir of the Quran. But by reading the tafsir, your aim will not be fulfilled. Because the mufassireen, the explainers of the Quran, talks only about the relevance of the verse from one angle. And you will see only a few matters of aqeedah, belief, not all of the matters. An example for this is Surah Al-Ikhlas. In Surah Al-Ikhlas, Tawheed, Asma wa Sifat has been discussed. The attributes of Allah subhanahu wa ta'ala are discussed. You will not find tafsir with regards to Rabubiyya, Lordship, and Uluhiyya, Worship of Allah. Similarly, many other matters like Aqeedah of Sahaba, Aqeedah of Ahl Sunnah wal Jama'ah, Aqeedah of Sahaba with regards to obedience of the Quran, you will not find these matters in the book of Tafsir. And okay, the student of knowledge who ponder can read it, but how can a normal person understand it? And the tafsir that you will read, whose tafsir you will read? These days, every thinker has made his own tafsir. Each person reads the tafsir of his teacher. And the ta'wil, the extortion done in this tafsir, a normal person will not be able to point them out. The likes of this is Asha'ira. They change the names of Allah subhanahu wa ta'ala. So people who will read their tafsir will start believing in that. Whereas in the books of Aqeedah, all verses and ahadith are gathered at one place. And all matters with regards to Aqeedah, belief, are discussed in one book to make it easier for the Muslim. And to teach him that this is the Aqeedah of a Muslim, the complete Aqeedah. And then after knowing the complete Aqeedah, he moves forward. And the books of Aqeedah that ulama have written, are they out of the Quranic verses and Sunnah? Rather, they are based on the Quran and the authentic ahadith. And the most famous books of tafsir, like tafsir ibn Kathir and tafsir ibn Jarir, even they contain some weak ahadith and stories. So much famous tafsir, if a student of knowledge reads, then it is good. But a normal person should read the books of aqeedah first in order to learn the complete aqeedah of a Muslim. And I don't believe that by only reading the books of tafsir, one can learn the true aqeedah. Not only aqeedah. But rather, you offer salah. So by reading tafsir, show me the way to offer the prayer, performing ablution and the dry ablution. So you will have to read the books of fiqh for this and the aqidah as well. So a student of knowledge keeps all things with him. And if a normal person would only read the tafsir, he will lose the benefits from the books of aqidah and fiqh. So this statement contains some shortcoming in itself. And Allah knows the best.